హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ అనేది నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ మంత్ బ్యాక్ చెప్పడం జరిగింది అప్పుడే ఎస్ఎంట్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు ఒక సెట్ ఆఫ్ వీడియోస్ చేసి పెట్టాను అనమాట అప్పుడు ఏమైందంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్త్ టైగర్ రిజర్వ్గా ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి దేన్ని గురు ఘాసిదాస్ని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో ఏమి అంటే యాభై మూడవ టైగర్ రిజర్వ్ గానే ఫిఫ్టీ థర్డ్ టైగర్ రిజర్వ్ గానే గురు ఘాసిదాస్ ని ఛత్తీస్గఢ్ గవర్నమెంట్ పంపించింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి సో దీని అప్రూవల్ ఎవరిది కావాలంటే ఎన్టీసీ అప్రూవల్ కావాలి నేషనల్ టైగర్ కన్సర్వేటివ్ అథారిటీ మరి దీని తర్వాత యూపీ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే రాణిపూర్ ని పంపించింది సో దేనికి అనుమతి ఇవ్వకుండా ఫిఫ్టీ థర్డ్ టైగర్ రిజర్వ్గా దేనికి అనుమతి ఇచ్చారు రాణిపూర్కి పర్మిట్ చేశారు ఎన్టీసీఏ వాళ్ళు సో ఫిఫ్టీ థర్డ్ టైగర్ రిజర్వ్ రాణిపూర్ అయింది సో నేను ఇంకా అప్పుడు ఇంకా ఖచ్చితంగా ఫిఫ్టీ ఫోర్త్ ఏమి అవ్వాలి గురుగాసిదాస్ అవ్వాలని చెప్పి నేను ఫిఫ్టీ ఫోర్త్ గురుగాసిదాస్ అని చెప్పాను ఆ తర్వాత ఏమైంది మధ్యప్రదేశ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కెన్ బెట్వా ఇంటర్లింకింగ్ ప్రాజెక్ట్ వల్ల దుర్గావతి ప్రపోజ్ చేశారు సో దుర్గావతి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్త్ అవ్వాలి గురుగాసిదాస్ ఫిఫ్టీ ఫోర్త్ అవ్వాలి ఆ తర్వాత రాజస్థాన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ధోల్పూర్ని ధోల్పూర్ కరౌలి అనే ప్రాంతాన్ని టైగర్ రిజర్వ్గా రాజస్థాన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వైల్డ్ లైఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ బోర్డ్ లోకల్ వైల్డ్ లైఫ్ బార్డర్ యొక్క సజెషన్ మేరకు దాన్ని టైగర్ రిజర్వ్గా అనౌన్స్ చేసి ఎన్టీసీఏకు ఆ గజిట్ని పంపించడం జరిగింది ఆ నోటిఫికేషన్ని సో ఎన్టీసీఏ హ్యాస్ ఇట్ అప్రూవ్డ్ ఫిఫ్టీ థర్డ్ టైగర్ రిజర్వ్ ఆఫ్ ఇండియా యాజ్ రానీపూర్ అక్కడితో క్లోజ్ ఎన్టీసీఏ దగ్గర గురు ఘాసీదాస్ యొక్క గజిట్ ఉంది స్టేట్ గవర్నమెంట్ నోటిఫికేషన్ గురు ఘాసీదాస్ ఏది ఛత్తీస్గఢ్ అండ్ ధోల్పూర్ కరౌలీకి సంబంధించింది ఉంది రాజస్థాన్ అండ్ దుర్గావతికి సంబంధించింది కూడా ఉంది ఏది మధ్యప్రదేశ్ సో రీసెంట్గా ఐ థింక్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ ఎయిత్ అనుకుంటా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ థర్డ్ నాడు ఇన్స్టెడ్ యాక్సెప్టింగ్ అప్రూవింగ్ గురుగాసిదాస్ అండ్ దుర్గావతి నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేటివ్ అథారిటీ హ్యాస్ అప్రూవ్డ్ ధోల్పూర్ Karauli Tiger Reserve of Rajasthan as 54th Tiger Reserve. 54th Tiger Reserve ga din announce chesaru. Denni Dholpur Karauli. Idi nenu NTCA website lo kelli chusina sare inka spashtata ledhu. Still official ga they accepted Dholpur Karauli Tiger Reserve of Rajasthan. as 54th tiger reserve of india 54th tiger reserve ga prakatinchadam jarigindi so inga vala degara pending em undi gurugasidas okati durghavati okati deento paatu karnataka ee madhyane ee mm hills ane danni prakatinchadam jarigindi vala inka ntca ka approval ni approval kosam pampaledu mm hills tiger reserve ani karnataka vallu bihar vallu kaimur hills kaimur hills tiger reserve ani vinja mountain sambandhinchi kaimur hills ప్రాంతాన్ని టైగర్ రిజర్వ్గా అనౌన్స్ చేస్తూ వాళ్ళు కూడా ప్రపోజల్ పంపించారు అవి ఇంకా ఎన్టీసీఏకు రీచ్ అవ్వలేదు సో ఎన్టీసీఏ దగ్గర అంటే ఇంకా వరుస పెట్టిన నాలుగు టైగర్ రిజర్వ్స్ ఛాన్స్ ఉంది ఏంటేంటి అది గురుగాసిదాస్ దుర్గావతి ఎంఎం హిల్స్ ఆఫ్ కర్ణాటక కైమూర్ హిల్స్ ఆఫ్ బీహార్ సో ఇప్పటికైతే ఫిఫ్టీ ఫోర్త్ వన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గురుగాసిదాస్ యాజ్ పర్ లేటెస్ట్ అప్రూవల్ గివెన్ బై ఎన్టీసీఏ ద ఫిఫ్టీ ఫోర్త్ టైగర్ రిజర్వ్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ధోల్పూర్ ధోల్పూర్ కరౌలి ఫ్రమ్ రాజస్థాన్ మేబీ గురుగాసిదాస్ కానీ దుర్గావతి కానీ ఎంఎం హిల్స్ కానీ కైమూర్ హిల్స్ కానీ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్త్ అవ్వచ్చు ఓకే అంతవరకు మాత్రం ఇప్పటి వరకు తెలిసిన సమాచారం ప్రకారం యాభై నాలుగో టైగర్ రిజర్వ్గా ధోల్పూర్ కరౌలిని మనం చెప్పాల్సి వస్తుంది ప్రొజెక్ట్ టైగర్ నేను వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ బ్యాక్ చేసి పెట్టిన వీడియో ఎస్ఎన్టీ కోసం ఫ్రీ టైంలో అప్పుడప్పుడు ఒక్కొక్క వీడియో చేసిన అట్లా ఫోర్ ఫైవ్ వీడియోస్ చేశాను అట్లా ఆ వీడియో ఉందన్నమాట అందుకని అక్కడ ఫిఫ్టీ ఫోర్త్ అప్పటికి గురుగాసిదాస్ వాళ్ళు పంపించారు ఛత్తీస్గఢ్ వాళ్ళు అదే అనే ఉద్దేశంతో ఉండేవాడిని బట్ లేటెస్ట్గా అది మారింది కాబట్టి గుర్తుంచుకోండి ఫిఫ్టీ ఫోర్త్ వన్ ధోల్పూర్ కరౌలి వెన్ దే యాక్సెప్టెడ్ అండ్ అప్రూవ్డ్ 
ధోల్పూర్ కరౌలి యాజ్ అ టైగర్ రిజర్వ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్త్ టైగర్ రిజర్వ్ రాజస్థాన్లో అంతకుముందు నాలుగు ఉండేవి రాజస్థాన్లో ఇప్పుడు ఐదు టైగర్ రిజర్వ్స్ అవుతున్నాయి రాజస్థాన్ రణతంభోర్ ముకుందారా హిల్స్ ముకుందారా హిల్స్ షరిస్కా అండ్ రాజస్థాన్ విసుధారి రామ్ఘర్ విసుధారి రామ్ఘర్ భారతదేశంలో ఇది యాభై ఒకటవ టైగర్ రిజర్వ్ విసుధారి రామ్ఘర్ యాభై ఒకటి శ్రీవల్లి పుత్తూర్ యాభై రెండు ఇది విసుధారి రామ్ఘర్ యాభై మూడు రాణిపూర్ అండ్ ఇప్పుడు ఇది దీన్ని ప్రకటించారు ధోల్పూర్ కరౌలి టైగర్ రిజర్వ్ సో రాజస్థాన్లో కూడా ఐదు టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు రణతంభోర్ ముకుందారా హిల్ షరిస్కా విసుధారి రామ్ఘర్ అండ్ ధోల్పూర్ కరౌలి టైగర్ రిజర్వ్ రైట్ ఈ ఎస్ఎన్టీలో భాగంగా మనకు ఈ జీవ వైవిధ్యత అనే టాపిక్ ఉంది కాబట్టి దాంట్లో పరిరక్షణ అనే కోణంలో ప్రాజెక్ట్స్ అని అడిగాడు ప్రాజెక్ట్స్ అని అంటే ఇంకా తిరుగులేదు మనకు ఖచ్చితంగా ఆ ప్రాజెక్ట్స్ నుంచి ఒక బిట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటే ఆ బిట్ ఖచ్చితంగా వచ్చేది ప్రాజెక్ట్ టైగర్ అండ్ ఇండియా అంటే టైగర్స్ టైగర్స్ అంటే ఇండియా అన్నట్టుగా మారిందండి కాబట్టి మనం ఈరోజు ఈ చర్చ అనేది దానికోసం చేద్దాం ఎస్ఎన్టీ టాపిక్ ఎస్ఎన్టీలో భాగంగా ఇది మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ టైగర్ ఇది కొంత హ్యూజ్ టాపిక్ ఇది ఎప్పటికీ ఇట్ ఈస్ నెవర్ ఎండింగ్ టాపిక్ అనమాట ఎప్పటికీ ఇది అంత ముందదు అనేది మాత్రం గుర్తుంచుకోండి ఇది దీన్ని మనం ఒక ఎలా అంటే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉన్నాయి దానికి తగ్గట్టుగా ఒక ఫ్లోలో వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను నేను సాధారణంగా టైగర్ స్పీషియస్ కనుక మనం చూస్తే జాతులు ఇప్పటి వరకు తొమ్మిది జాతులు ప్రధాన ఉపజాతులు అన్నీ కలిపి మెయిన్ స్పీషియస్ అండ్ సబ్ స్పీషియస్ అన్నీ కలిపి తొమ్మిది స్పీషియస్ ఉన్నట్టు చెప్పడం జరుగుతుంది వన్ క్యాస్పియన్ టూ జావన్ త్రీ బాలి జావన్ బాలి అని అంటే అర్థమైంది ఎక్కడ బాలి ద్వీపం ఇండోనేషియా జావన్ ద్వీపం కూడా ఇండోనేషియానే ఈ త్రీ టైగర్ స్పీషియస్ ఆల్రెడీ ఎక్స్టింక్ట్ ఐయూసిఎన్ లిస్ట్లో కానీ లేదా మనకు సైట్స్లో కానీ దేంట్లో చూసుకున్నా సరే ఇది ఇంకో చివరికి నాట్ అన్ ఇండివిజువల్ ఈజ్ ఇన్ సర్వైవల్ ఒక్క వ్యక్తిగత జీవి కూడా మనకు సర్వైవల్లో లేదు కాబట్టి ఎక్స్టింక్ట్ అంతరించిపోయాయి ఓకే ఎంతో కొంత ఉనికిలో సర్వైవల్లో ఉన్న టైగర్ స్పీషియస్ ఒక సిక్స్ ఉన్నాయండి సర్వైవల్లో ఉన్నవి సిక్స్ సిక్స్ స్పీషియస్ వరకు ఉన్నాయి ఓకే వన్ సైబీరియన్ సైబీరియన్ సౌత్ చైనా ఇండో చైనా ఇండియన్ ఇదే ప్యాంత్రిస్ టైగ్రిస్ రాయల్ బెంగాల్ టైగర్ అని పిలుస్తుంది పెద్దది ఇదే ఇండో మలయన్ లేదా మలయన్ అని పిలుస్తాం అండ్ సుమత్రన్ ఈ ఉనికిలో కనీసం ఒకటో రెండో జాతులు ఉనికిలో ఉన్న టైగర్స్ ఇవి రైట్ వీటన్నిట్లో భారీగా అతి పెద్దగా కనబడేది సైబీరియన్ టైగర్ అత్యధిక సంఖ్యలో ఉన్నవి మనవే ఏవి ప్యాంత్రిస్ టైగ్రిస్ ఇండియన్ టైగర్ లేదా రాయల్ బెంగాల్ టైగర్ అంటాం ఇండియన్ టైగర్కి నేటు పుట్టిన పుట్టినిల్లుగా సుందర్ బన్స్ అని చెప్తాం మనం సుందర్ బన్స్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఓకే సుందర్ బన్స్ ప్రత్యేకత తెలుసు కదా మడరణ్యాలు మనకు రామ్సార్ ఒప్పందంలో భాగంగా అంతర్జాతీయ చిత్తడి నెలలు డెబ్బై ఐదు ఉంటే ఆ డెబ్బై ఐదులో అతిపెద్ద అంతర్జాతీయ చిత్తడి నెల ఇదే ది లార్జెస్ట్ రామ్సార్ వెట్లాండ్ సైట్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఈజ్ సుందర్ బన్స్ లార్జెస్ట్ రామ్సార్ వెట్లాండ్ సైట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఈస్ రియో నీగ్రో బ్రెజిల్ లార్జెస్ట్ వెట్లాండ్ సైట్ ఈస్ పంతనాల్ అది కూడా బ్రెజిల్ పరాగ్వే అండ్ బొలీవియా ఓకే ఈ టైగర్స్ మనకు కొన్ని కంట్రీస్లో ఉంటున్నాయండి ఒకటి రష్యా చైనా 
इंडिया नेपाल भूटान बांग्लादेश म्यानमार थाईलैंड मलेशिया इंडोनेशिया वियतनाम कंबोडिया इलांट देश लावोस् वीटनी टी थर्टीन कंट्री का पीलस्तम टाइगर थर्टीन वीटने एशियन टाइगर्स अने नारत् को नारत् को टाइगर्स उमो मैं कि जॉंगे मन को मिगता चपा अर्हत ले एशियन टाइगर्स कंट्रीस अभी सवेशा एर्पट्ठे पुल संरक्षण कोसम कोई चर्क चला उ ग्लोबल टाइगर इनिटिव ग्लोबल टाइगर कौनसी अला उ मन को ग्लोबल टाइगर इनिटिव ले ग्लोबल टाइगर फोरम मन न्यू डेली हेड क्वारर्स पे अभी मन अंत एग्जामे पाइंट आफ व्यू अड़कु वील्त कल एशियन टाइगर् समिटी फस्ट एशियन टाइगर् समिटी टू थौज टेन जूल ट्वी नईन् तम ओक डिशे प्रकट जी एक्टे रश्या सैंट पीटर्सबर्ग अने प्राप्त सैंट पीटर्सबर्ग नैक्स्ट टाइगर् समिट इंडिया जो सो एशियन टाइगर् समिट द फस्ट एशियन टाइगर् समिट वाज हेल इन सैंट पीटर्सबर्ग इन टू थौज टेन दे अडाप्टेड डिशन आूल ट्वी नईन् ओके वाले टू थवी टू अटे राबो टेन इयर्स टू थौज ट्वेलव ना कौंटे राबो टेन इयर्स टाइगर्स पापुलेषन टू टाइगर्स टू इंटू टी अटे डबुल चेयर टाइगर पापुलेषन टाइगर पापुलेषन एम चेयल डबुल चेयर अने वाल उद्देश्य आर गेटिंग मी यह लक्ष्या चरक देश मोदी मनदे इंडिया टाइगर पापुलेषन एक्वना देश कदा फस्ट इंडिया सैकंड रशिया अं थर्ड इंडोनेशिया अर्थम का ईवन टाप थ्री प्लेस बंग्लादेश क्रिकेट मैच आड़ो पुल बोमी मन मुझे एम चेस्ट एगर सो इक पुल एवर खचिता एवर इधिया इंडिया को मैं पुल ले अर्थी सो बंग्लादेश नाटका इकड़ चलो सो आया चेरक मोदी देश इंडिया ने इंडिया तरह रश्या की इंडिया की मध्य आलमोस्ट अंत मन मन जिम कॉर्बे टाइगर रिजर्व चाल रशिया टाइगर पापुलेषन की सरतूना टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बे चाल अर्थम सो भारत देश में लेटेस्ट सेंसस् रिपोर्ट्स प्रकार अच्छे कनक इध रेवेल इरवे इच्छा दीन डीटेल टू नई सिक्स सैवन टाइगर्स उन्ना अं टू थौज ट्वी टू एस्टिमेट्स टू थौज ट्वी टू सेंस एस्टिमेट्स रीसे प्रईम मिनीस्टर मैसूर विश्वविद्यालय अनौंस मध्य टू हड्रेडाट टाइगर्स एनी हाउ ग्लोबल टाइगर पापुलेषन टू थौज ट्वी अद अट्ठी का थ्री एट टू जीरो अंत रौंड फिगर थ्री थौज नईन हड्रेड वरक ना अंत सी फाइव पर्सेज आफ् टाइगर्स पापुलेषन आर् इंडिया भारत देश में प्रपंच में डेबई ईद शात पुल भारत देश में उदी इपड़े का अनाथ उ ब्रिटिश कल ना असल मन की चारक उ ब्रिटिश कल में यह वेट ने वाले प्रोत्साहन अटवी संरक्षण चर्चा सरग् लेकू अंड पुल चर्मा घोर को डिमेंड स्मग्लिंग ओके अंड एपिडमिक्स वाट महमारी व्याधु इलां कारण चलू वस्तु पुल अर्थम काबटी वाट संरक्षण कोसम वरक्षण कोसम 
इंदाक वीलो मीटिंग पेकोर चुप्कना कदा जूल ट्वी नये इंटरनेशनल टाइगर डेगा सैलब्रेट लास्ट सच डे टू थौज ट्वेंटी थ्री की संबंधी नो स्पेसीफि थीम एम ले टू थौज ट्वेंटी टू की संबंधी स्पेसीफि थीम उ इंडिया प्रामीस्ड अं इट अचीव सो भारत देश प्रामी अचीव अगता देश दिन फावल थीम तो उ प्रस्तुत रेवेल इवे मूड ग्लोबल टाइगर डे संबंधी थीम मन को लेदी ओके इलांट एमी पुल भारत देश उ बाध्यता मन एक्वाल अने अने मन मुझे उ अदे विधा मन अर ते पर्यावरण परक्षण पंदा अत्यंत मुख्यमंत्री मोटमोद प्रपंच सामजा ने गुड़ कंबरीला कंटे युनेड ने ह्यूम एनराइंट काफरे दीन स्टाक होम डिशन अभी तरह नैन एस एंड भाग में एनराइंट भाग में खचित माटाता स्टाक होम डिशन अबंधी प्रधान देश अधने अटैंड अव जी हेड्स आफ् द कंट्री सो इंदिरागांधी अटैंड द मीट ह्यूम एनराइंट काफरे दाटो आलमोस्ट ट्वेंटी सिक्स अंशाल अडाप्टो इर अंशाल इरव आर अंशा वन्य प्राणी संरक्षण इलांट उ अपट नीचे भारत देश चिड़ी उदेटे पुल दर को उबी संरक्षण बाध्यत विपरीत चपटा वे शी केम टू इंडिया आफ्टर अटैंड दट मीट इमीडियटली गवर्नमेंट आफ् इंडिया अनौंस टाइगर एस नेशनल ऐनमल इन द प्लेस आफ् एशियाटि क्लैन आशिया सिंह स्थान पुल जातीय जंतु प्रकट जी प्रकटिस्तू प्रारंभ प्राजेक्टे प्राजेक्ट टाइगर असल वैल लाइफ प्रोटक्षन ऐक्ट पंद रेचन दूल वन चर्चा मोदी जंतु इदे अट्ला प्राजेक्ट टाइगर फस्ट एप्रि नयटी सी थ्री प्रारंभ प्रारंभ श्रीमती इंदिरागांधी अपट प्रईम मिनीस्टर एक्टे अत्तर प्रदेश प्रस्तम उत्तराखंड अज अेर हेली इपड़ पेर जिम कॉर्बे जिम कॉर्बे टाइगर रिस दिन प्रारंभ प्लस याबाई संवस रेवेल इवे मूड संवसम एमी एमंटी दी स्वर्णोत्सव जरूक जरिए प्राजेक्ट टाइगर संबंधी फिफ्टी इयर सैलब्रेषन फिफ्टी इयर सैलब्रेषन जी प्रईम मिनीस्टर मोडी एक्सर रिजर्व का बंदीपूर् दर उबी मैसूर यूनर्सी सब्रेषन चयन जी अगर्स अडवां एस्टिमेट टाइगर अडवां एस्टिमेट रिपोर्ट रेल इन रिज़ा जी दाने प्रकार मूड वेल नूट अरवे एड टाइगर्स जी ओके प्राजेक्ट टाइगर या लक्ष्या अटे दीर्घकालिक लक्ष्या स्वलकालिक लक्ष्य इला लांग टर्म भी षार्ट टर्म भी मुख्यमंत्री आ लक्ष्यमेंटे सबस्टाशि इंक्रीज द पुलेषन आफ् टाइगर्स पुल संख्य गणनीय पी पुल मरणाल कारण समस्यावतो वाट निरोधी हाबिटाट लास्टी स्मग्ली का इलांट वाट चेयर तग्गे पुल संरक्षण कोसम टाइगर रिजर्व एर्पट्ठे तो आइगर रिजर्व जीववरण व्यवस्था चितड़ ने मृत्ति संरक्ष जंतु पुनरावास कार्यक्रम प्रवेश री इंट्रडक्ष आफ् एंडेजर् स्पीश दींट भाग में उटे का चला लक्ष्य मुख्यमंत्री लक्ष्यमेंटे पुल गणनीय पी पुल आवास तग्द निरोधी पुल आहारा संरक्षा ओके प्रमाद पंचुना जंतु पुनरावासा चपटाली इलांट लक्ष्य तो दिन प्राजेक्ट टाइगर फस्ट एप्रि नयी सी थ्री प्रारंभ अभी प्रारंभ मन को रेगर रिजर्व उम कॉर्बे रे बंदीपूर् प्रारंभि जिम कॉर्बेट इधर कर्नाटक इधर उत्तराखंड 
ప్రారంభించిన జిమ్ కార్బెట్ ఓకే కానీ ఒకవేళ ఎగ్జామ్లో ఫస్ట్ది మొదటిది ఏంటి అని అడిగితే రెండు ఇస్తే వివాదాస్పదం అవుతుంది ఓకే రెండు ఇచ్చినప్పుడు మీరైతే బందీపూర్ పెట్టాలి ఎందుకంటే బి తర్వాత మనకు వచ్చేది ఏమి జే వస్తుంది కాబట్టి మనకు బీనే ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ముందు వస్తుంది కాబట్టి బందీపూర్ అని పెట్టాలి కానీ అలాంటి బిట్ అడగడు ఇది ఫస్ట్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో దీన్ని ప్రారంభించారు ప్రాజెక్ట్ టైగర్ దాంట్లో మొదటి రెండు టైగర్ రిజర్వ్స్ బందీపూర్ అండ్ జిమ్ కార్బెట్ దక్షిణ భారతదేశంలో అప్పటికున్న ఏకైక టైగర్ రిజర్వ్ ఇదే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు డిసెంబర్ నాటికి దేశంలో తొమ్మిది టైగర్ రిజర్వ్స్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ పలమావు అని ఓకే సుందర్ బన్స్ అని మానస్ అని ఓకే పలమావు జార్ఖండ్ సుందర్ బన్స్ ఎక్కడ మనకు వెస్ట్ బెంగాల్ మానస్ ఎక్కడ అస్సాం ఓకే అండ్ మహారాష్ట్రలో మేల్ఘాట్ అనుకుంటే ఇట్లా ఒక ఉత్తర భారతదేశంలోనే ఆల్మోస్ట్ మనకు ఎనిమిది దక్షిణ భారతదేశంలో కేవలం ఒక్కటే బందీపూర్ మొత్తంగా తొమ్మిది టైగర్ రిజర్వ్స్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎప్పటికీ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ డిసెంబర్ నాటికి అది జరిగింది ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు కొంచెం ఈజీగా గుర్తుండటానికి నేనేం చేస్తానంటే మొత్తం టైగర్ రిజర్వ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అవి చెప్పుకుంటూ వాటి లొకేషన్ మనకు ఎగ్జామ్లో మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అడగచ్చు ఏ టైగర్ రిజర్వ్ ఏ స్టేట్లో ఉంది దాంతోపాటు కరెంట్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే దాంట్లో కలిపి చెప్తాను టైగర్ సెన్సెస్ కూడా దాంతో కలిపి చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను రైట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇప్పటికీ నోటిఫికేషన్ ఇష్యూ చేసిన టైగర్ రిజర్వ్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అండి యాభై నాలుగు ఓకే యాభై ఐదవ టైగర్ రిజర్వ్ యొక్క నోటిఫికేషన్ కూడా సిద్ధంగా ఉంది రీసెంట్గానే మనకు మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం యాక్సెప్ట్ చేసింది ఫిఫ్టీ ఫిఫ్త్ టైగర్ రిజర్వ్ మనకు ఏంటిది దుర్గావతి నవరాదేహి అండ్ దుర్గావతి సో దుర్గావతి గుర్తుంచుకోవాలి పన్నా టైగర్ రిజర్వ్లో మనకు ఇంటర్లింకింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది కెన్ అండ్ బెట్వా నదుల అనుసంధాన ప్రాజెక్ట్ ఉంది టైగర్స్ యొక్క సంఖ్య తగ్గిపోయే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి దాని స్థానంలో దీన్ని అనౌన్స్ చేశారు నవరాదేహి అండ్ దుర్గావతి టైగర్ రిజర్వ్ దీని నోటిఫికేషన్ని వైల్డ్ లైఫ్ బోర్డు కూడా యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది సో గజిట్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్ ఇంకా రిలీజ్ చేయాల్సి ఉంది మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక గజిట్ ప్రకటన జారీ చేయాల్సి ఉంది కాబట్టి యాభై ఐదవ టైగర్ రిజర్వ్గా దుర్గావతి వచ్చే అవకాశం ఉంది అట్లా వస్తే కనుక ఏ స్టేట్లో హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉంటాయంటే మధ్యప్రదేశ్ అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు నేను మీకు ఏం చెప్తానంటే ఒక్కొక్క స్టేట్లో ఎన్ని టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి మీకు మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్ అడిగే అవకాశం ఉంది ఏమైనా ఈ సెన్సస్ పరంగా సిగ్నిఫికెన్స్ ఉందా ఇంకా ఏమైనా సిగ్నిఫికెన్స్ ఉందో దానికి సంబంధించి అనేది మనం చూస్తున్నాం రైట్ సో నేను మీకు రైట్ ఇండియా ఇండియా అనుకోవాలండి రైట్ సో నేను ఒక్కొక్క స్టేట్ ఏది ఇంపార్టెంట్ దేన్ని గుర్తుంచుకోవడానికి ప్రయత్నించారు అన్నది కూడా నేను మాట్లాడతానండి సో ఈ స్టేట్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో మనకు త్రీ టైగర్ రిజర్స్ ఉన్నాయి త్రీ టైగర్ రిజర్స్ ఉన్నాయి అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఒకటి నామ్ దఫా గుర్తుంచుకోవాలి దీంట్లో ఈ మధ్య స్నో లెపోర్ట్స్ని కూడా కన్సర్వ్ చేయడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి నామ్ దఫా ఇంకొకటి ఫకూయి లేదా ఫకే అని పిలుస్తారు ఫకూయి ఫకే టైగర్ రిజర్వ్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టైగర్ సెన్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు టైగర్ సెన్సెస్కి ఈ పగ్మార్ టెక్నాలజీ అని కెమెరా ట్రాపింగ్ టెక్నాలజీ అని లేజర్ కెమెరాస్ టెక్నాలజీ అని వీటిని యూజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది సో ఆ కన్సర్న్ టైగర్ రిజర్వ్స్లో ఉన్న ఫారెస్ట్ కవర్ని కూడా అనౌన్స్ చేయడం జరుగుతుంది ఫారెస్ట్ కవర్ ఇట్లా ఆ ఫారెస్ట్ కవర్ని మనం పరిశీలిస్తున్నప్పుడు మనకు అప్పటికి ఉన్న యాభై టైగర్ రిజర్వ్స్లో అత్యధికంగా ఫారెస్ట్ని పెంచిన టైగర్ రిజర్వ్ ఏది అంటే ఫకే ఎక్కడ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అత్యల్పంగా పెంచింది లేదా అడవుల్ని అత్యధికంగా కోల్పోయిన టైగర్ రిజర్వ్ ఏదంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కవాల్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కవాల్ అండి అత్యధికంగా అడవుల్ని పెంచింది ఏదంటే ఫకీ ఏ స్టేట్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ 
నేను మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను టైగర్ రిజర్వ్స్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్లో ఒకటి ఏంటంటే రీఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ఎండేంజర్డ్ స్పీషియస్ అని టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్లో ఈ ఫక్వీ టైగర్ రిజర్వ్ ఘోరే ఘోర ఆబే సొసైటీ వాళ్ళ సహాయంతో వీళ్ళు ఇండియన్ హార్న్ బిల్ ఇండియన్ హార్న్ బిల్ అనే పక్షి జాతిని పునరావాసాన్ని కల్పించారు అట్లా కల్పించడం ద్వారా నేషనల్ బయోడైవర్సిటీ అవార్డుని పొందడం జరిగింది ఏది ఈ ఫక్వీ టైగర్ రిజర్వ్ మనకు కూడా రీసెంట్గా జవహర్లాల్ నెహ్రూ జువలాజికల్ పార్క్ వాల్ ఎక్కడ హైదరాబాద్ ఈ మస్క్ డీర్ మూషిక జింక అని పిలుస్తాం కదా లేదా మైస్ డీర్ అంటాం వాటిని పెంపొందించి వాటి సంఖ్యను పెంచి అటు అమరాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్లోను కవాల్ టైగర్ రిజర్వ్లో వాటిని రీఇంట్రడ్యూ రీఇంట్రడక్షన్ పునరావాసం కల్పించటం జరిగింది అలాంటివి ఏమైనా జరిగితే మనం చూస్తూ ఉండాలండి గమనిస్తూ ఉండాలి ఇంకొకటి కెమలాంగ్ కెమలాంగ్ ఇది భారతదేశ యాభైవ టైగర్ రిజర్వ్ నేను చూపెడతాను యాభై ఏంటి యాభై ఒకటి ఏంటి యాభై రెండు ఏంటి యాభై మూడు ఏంటి యాభై నాలుగు ఏంటి అనేది ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక స్టేట్ ఉందండి మిజోరాం మిజోరాం స్టేట్లో ఒకటే టైగర్ రిజర్వ్ ఉంది దాని పేరు దంఫా దంఫా టైగర్ రిజర్వ్ దంఫా మనకు టైగర్ సెన్సెస్ లేటెస్ట్ టైగర్ సెన్సెస్ ఏంటి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ టూ ఇంకా రిజల్ట్ రాలేదు టూ థౌజండ్ ఎయిటీనే టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో రిలీజ్ చేయటం జరిగింది ఈ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టైగర్ సెన్సెస్ ప్రకారం ఇండియాలో మూడు టైగర్ రిజర్వ్స్లో జీరో టైగర్స్ని ఐడెంటిఫై చేశారు నో సింగిల్ టైగర్ ఎన్ని సున్న టైగర్స్ని గుర్తించడం జరిగింది దే ఆర్ నాట్ వర్స్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అంతకుముందే టైగర్స్ తక్కువగా ఉన్నాయి they did not identify even a single tiger individual tiger in this three tiger reserves dantlo okati damfa mizoram inkokati baksa west bengal inkokati palamavu palamavu jharkhand so ee moodu tiger reserves lo okka tiger reserve ni okka tiger ni kuda identify cheyalekapoyaru mana vallu eppudu during tiger census అంతకుముందు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ టైగర్ సెన్సెస్లో ఇలా ఒక్క టైగర్ని కూడా ఐడెంటిఫై చేయలేని టైగర్ రిజర్వ్ ఒకటి ఉంది అదేంటంటే సరిష్క రాజస్థాన్ ఓకే ప్రాజెక్ట్ టైగర్ పూర్తిగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ అది ఇప్పటి వరకు పద్దెనిమిది రాష్ట్రాల్లో అది అమల్లో ఉంది ఇది ప్రాజెక్ట్ టైగర్ ఇప్పుడు మనం ఏ స్టేట్స్ అయితే చెప్పుకుంటాం అన్ని స్టేట్స్లో కూడా అది అమల్లో ఉంది నెక్స్ట్ స్టేట్ అస్సాం అండి అస్సాంలో ఫోర్ టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి వన్ మానస్ టూ కజిరంగ త్రీ ఓంఘ్ ఓరంగ్ ఫోర్ నమేరి సో దెర్ ఆర్ ఫోర్ టైగర్ రిజర్వ్స్ ఇన్ అస్సాం మానస్ కజిరంగ ఔరంగ్ నమేరి మానస్ టైగర్ రిజర్వ్ ఇక్కడ ఉంటుందండి దీనికి కంటిన్యూటీగా ఇక్కడ మనకు రాయల్ మానస్ ఉంటుంది భూటాన్లో రాయల్ మానస్ రాయల్ మానస్ రాయల్ మానస్ మానస్ మధ్యలో ఏమి కంటిన్యూటీ కన్జర్వేషన్ అనేది ఒకటి ఒప్పందం కుదిరింది ఇండియాకి భూటానికి మధ్యలో రాయల్ మానస్ మానస్ అండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ సంబంధించిన బక్సా టైగర్ రిజర్వ్ కూడా పరిసర ప్రాంతాలు ఉంటుంది ఈ మూడు టైగర్ రిజర్వ్స్ మధ్యలో ఈ న్యాచురల్ సరిహద్దులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని చెరిపేసి పులుల యొక్క ప్రవేశానికి వాటి యొక్క చలనానికి ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా ఒక ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోవడం జరిగింది ఈ ఒప్పందాన్ని కుదర్చడంలో ఆ మానస్ సంబంధించిన ఆ హెడ్ ఎవరైతే ఉన్నారో కన్జర్వేటర్ చీఫ్ కన్జర్వేటర్ ఆయన పేరు బిభూతి లహకర్ ఆ లహకర్ అనే అతనికి నేషనల్ హెరిటేజ్ హీరో అవార్డు కూడా ఆ టైంలో రావటం జరిగింది లహకర్ అనే అతనికి ఏంటి ఆయన పేరు బిభూతి లహకర్ లహకర్ అనే అతనికి నేషనల్ హెరిటేజ్ హీరో అవార్డు రావటం జరిగింది ఓకే ఈ మానస్ విషయానికి వస్తే ఇంకో విషయం ఏంటంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టైగర్ సెన్సెస్ టైంలో 
మన ఎన్టీసీఏ వాళ్ళు నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేటివ్ అథారిటీ పర్యావరణ మంత్రి దానికి చైర్మన్గా ఉంటారు రెండు వేల ఆరు నుంచి అతని కార్యకలాపాలను కొనసాగిస్తుంది టైగర్ టాస్క్ ఫోర్స్ యొక్క రికమెండేషన్స్ తోటి పుల్ల సంరక్షణ కోసం మనకు ఎన్టీసీఏ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేటివ్ అథారిటీ ఎన్టీసీఏ ఓకే ఈ ఎన్టీసీఏ వాళ్ళు ఒక యాప్ ద్వారా టైగర్ సెన్సెస్ని టైగర్స్ కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు చూడండి వన్యప్రాణి సంరక్షణకు సంబంధించి అత్యంత ప్రీమియర్ అత్యంత ప్రీమియర్ అండ్ అత్యంత పయనీర్ సంస్థ ఏదంటే వైల్డ్ లైఫ్ బోర్డ్ దీనికి చైర్మన్గా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉంటారు ఇవన్నీ కూడా నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ షెడ్యూల్ ఫోర్లో ఉంటాయి వీటి యొక్క ఏర్పాటు ఆ ప్రక్రియలన్నీ వైల్డ్ లైఫ్ బోర్డ్ అదేవిధంగా టైగర్ సెల్ ఓకే ఇవి మనకి ఎక్కడ ఉంటాయంటే డెహ్రాడూన్లో ఉన్నాయి ఎక్కడ ఉన్నాయండి డెహ్రాడూన్ సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి కాబట్టి ఆయనకు ఆయనకు అవస్థలు అన్నీ ఎక్కువ కదా అందుకని పులుల సంరక్షణ కోసం టైగర్ టాస్క్ ఫోర్స్ అనే సంస్థ యొక్క రికమెండేషన్ తోటి ఐ థింక్ టూ థౌసండ్ సిక్స్లో అనుకుంటా నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేటివ్ అథారిటీ అనే సంస్థను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎన్టీసీఏ నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేటివ్ అథారిటీ నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేటివ్ అథారిటీ ఎన్టీసీఏని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీనికి చైర్మన్గా మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఫారెస్ట్ ఉండడం జరిగింది పర్యావరణ మరియు అటవీ మంత్రి దీనికి చైర్మన్గా ఉంటాడు దీనికి ఎన్టీసీఏకు చైర్మన్గా ఉంటాడు అది మాత్రం గుర్తుంచుకోండి వైల్డ్ లైఫ్ బోర్డ్కి చైర్మన్గా ఎవరు ఉంటున్నారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎన్టీసీఏకి చైర్మన్గా ఎవరు ఉంటున్నారు అండి మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఫారెస్ట్ వీళ్ళు ఒక సాఫ్ట్వేర్ని రూపొందించారు అండ్ యాప్ బేస్డ్ సాఫ్ట్వేర్ దీన్ని ఎమ్ స్ట్రైప్స్ అని పిలుస్తాం మానిటరింగ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ టైగర్స్ ఇంటెన్సివ్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ ఎకలాజికల్ స్టాటస్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ టైగర్స్ ఇంటెన్సివ్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ ఎకలాజికల్ స్టాటస్ అనే ఈ సాఫ్ట్వేర్ వాటి యొక్క పులుల యొక్క పర్యవేక్షణ బాధ్యతలను వాళ్ళ యొక్క సెన్సస్ కౌంట్ బాధ్యతలను కూడా తీసుకుంటుంది ఈ యాప్ ద్వారా అక్కడ జలవనరుల ప్రాంతంలో అమర్చిన కెమెరాస్ లేజర్ కెమెరాస్ పులులను ట్రాప్ చేస్తాయి ట్రాప్ చేసిన తర్వాత అవి ఎన్ని ఫోటోగ్రాఫ్స్ని తీస్తున్నాయో వాటిని వైల్డ్ లైఫ్ బోర్డ్ లేదా టైగర్ సెల్లో డిపాజిట్ చేస్తారు దాన్ని టైగర్ రిపాజిటరీస్ అని అంటాం ఇట్లా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ముప్పై వేల వరకు ఆ ఫొటోస్ రిపాజిటరీస్ని పరిశీలించి అత్యంత ఖచ్చితమైన సమాచారాన్ని ఇచ్చారు అట్లా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మనకు భారతదేశంలో టైగర్స్ ఎన్ని ఉన్నట్టు చెప్పడం జరిగింది టూ నైన్ సిక్స్ సెవెన్ రెండు వేల పద్నాలుగులో ట్రిపుల్ టూ సిక్స్ రెండు వేల ఎప్పుడు పదిలో పదిహేడు వందల ఆరు అనుకుంటా రెండు వేల ఆరులో పద్నాలుగు వందల పదకొండు సో మనం రెండు వేల పది పది నుంచి పోల్చినప్పుడు మనకి ఇంచుమించు ఏమి రెండు ఇంతలు అవ్వటం కూడా జరిగింది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మనం త్రీ టూ సిక్స్ సెవెన్ వరకు ఉన్నాం త్రీ వన్ సిక్స్ సెవెన్ రెండు మూడు వేల రెండు వందల వరకు మనం పెంచుకోవడం జరిగింది ఓకే రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పద్దెనిమిది మధ్యలో మార్పు ఎంత ఒకసారి గుర్తుంచుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి ట్రిపుల్ టూ సిక్స్ అండ్ టూ నైన్ సిక్స్ సెవెన్ సో ఈ ఎమ్ స్ట్రైప్స్ యొక్క సహాయంతో మనం లేజర్ కెమెరాస్ని ఫిక్స్ చేయడం ద్వారా జనరల్గా పగ్మార్క్ టెక్నాలజీ ఉండేది ఓకే అండ్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఐడెంటిఫికేషన్ టెక్నాలజీని ఉండేది అవన్నీ పోయి ఇప్పుడు వాటర్ రిసోర్సెస్ దగ్గర కెమెరాస్ని ఫిక్స్ చేసి త అవి శాటిలైట్స్కి అనుసంధానం చేసి దాన్ని ద్వారా ట్రాప్ చేయటం కెమెరాస్ ద్వారా పుల్ని ట్రాప్ చేసి వాటి యొక్క రిపాజిటరీస్ ఫొటోస్ని సేకరించి ఆ చారలు స్ట్రైప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి డిఫరెంట్ స్ట్రైప్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క పులికి ఓకే వాటి ద్వారా అత్యంత ఖచ్చితంగా పుల్ లెక్కలను చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే ఇక్కడ నా బాధ ఏంటంటే వీళ్ళు అదేవిధంగా ఒక జర్నల్ని కూడా రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఈఐ అని పిలుస్తాం దాన్ని ఓకే ఎన్టీసీఏ రిలీజ్ చేసిన జర్నల్ ఏంటంటే ఈఐ వాళ్ళు త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి విడుదల చేస్తున్న ఒక న్యూస్ లెటర్ని స్ట్రైప్స్ అని అంటాం ఓకే ఇక్కడ ఈ ఎన్టీసీఏ వాళ్ళు ఈసారి ఏం చేశారంటే మన సరిహద్దు దేశాలకు వాళ్ళ యొక్క జనాభా లెక్కలు పులుల జనాభా లెక్కలు టైగర్ సెన్సెస్లో 
అసిస్టెన్స్ ఇవ్వటం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భూటాన్కి సహాయాన్ని అందించారు వాళ్ళకి మానస్లో ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు భూటాన్ అఫీషియల్స్కి బంగ్లాదేశ్కి సహాయాన్ని అందించారు వాళ్ళకి సుందర్బన్స్ టైగర్ రిజర్వ్లో ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం జరిగింది నేపాల్కి అసిస్టెన్స్ ఇచ్చారు ఎలా కౌంట్ చేయాలి ఏంటి అనే విషయంలో వాళ్ళకు బీహార్లో ఉన్న వాల్మీకి టైగర్ రిజర్వ్లో అసిస్టెన్స్ ఇవ్వటం జరిగింది సో ఇలాంటివి కూడా ఏమైనా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది ఫిక్స్ చేసుకోవాల్సి ఉంది బ్రెయిన్లో అర్థమైందా ఇకపోతే అస్సాంలో మనకి ఎన్ని టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయని చెప్పానండి ఫోర్ టైగర్ రిజర్వ్స్ ఇక్కడ మనకు చాలా మతలబ్ ఉంటుంది మనకు టోటల్ ఏరియా టైగర్ రిజర్వ్స్ యొక్క టోటల్ ఏరియా చూస్తే గనక అత్యంత చిన్నది స్మాలెస్ట్ వన్ ఇదే ఇండియాలో స్మాలెస్ట్ టైగర్ రిజర్వ్ ఏదండి నమేరి టైగర్ రిజర్వ్ టూ రెండు భాగాలు ఉంటాయి ఒకటి కోర్ ఏరియా అంటాం ఇంకొకటి బఫర్ ఏరియా అని పిలుస్తాం కోర్ ఏరియా నేషనల్ పార్క్ స్టాటస్ ఉంటుంది అక్కడ ఎవరైనా ట్రైబ్స్ ఉన్న వాళ్ళని ఏం చేయాలంటే రీహాబిలిటేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఒక కోర్ ఏరియానే మనం పరిగణలో తీసుకుంటే కోర్ ఏరియా ప్రకారంగా భారతదేశంలో అతి చిన్న టైగర్ రిజర్వ్ బోర్ మహారాష్ట్రలో ఉంది బఫర్ ఏరియా పరంగా అతి చిన్న టైగర్ రిజర్వ్ మనకు ఏది బఫర్ ఏరియా పరంగా అతి చిన్న టైగర్ రిజర్వ్ మనకు పెరియా ఇది మనకు ఎక్కడ ఉంది కేరళలో ఉంది టోటల్ ఏరియా చూసుకుంటే రెండింటినీ కలిపితే ఇది లేదు అది లేదు ఏది వచ్చింది నమేరి వచ్చింది డైరెక్ట్గా స్మాలెస్ట్ టైగర్ రిజర్వ్ అంటే నమేరి అని చెప్పాలి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కోర్ ఏరియా కోర్ ఏరియాకి వచ్చేటప్పటికి ఏం చెప్పాలి బోర్ బఫర్ ఏరియా అని వచ్చే వచ్చేటప్పటికి ఏం చెప్పాల్సి ఉంటుంది మనం పెరియార్ అని చెప్పాల్సి ఉంటుంది టోటల్ టైగర్ రిజర్వ్స్లో చిన్నది ఏంటంటే నమ్మేరి పెద్దది మన రాష్ట్రంలో ఉన్నదే నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం లేదా రాజీవ్ గాంధీ వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చువరీ అండ్ టైగర్ రిజర్వ్ అని పిలుస్తాం దాన్ని ఓకేనా ఇది కొంతగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కోర్ ఏరియా బోర్ టోటల్ ఏరియా నమ్మేరి బఫర్ ఏరియా ఏంటి మనకు పెరియార్ అండి ఓకే అస్సాంలో ఎన్ని టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ ఉన్నాయి మనకు మానస్ కజిరంగ ఔరంగ్ నమేరి నెక్స్ట్ వెస్ట్ బెంగాల్ వెస్ట్ బెంగాల్లో టూ టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని ఉన్నాయి రెండు ఒకటి ఇప్పుడే చెప్పాం బక్సా ఇంకొకటి సుందర్బన్స్ సుందర్బన్స్ ఎలాగ గుర్తుంటుంది ఓకే సుందర్బన్స్ భారత పులులకు పుట్టినిల్లు ప్రపంచంలో మడారణ్య ప్రాంతంలో మడారణ్యం అంటే ఏమంటాం మనం మ్యాంగ్రూవ్స్ మ్యాంగ్రూవ్స్లో పులుల్ని సంరక్షిస్తున్న ఏకైక ప్రాంతం ఇదే ఏది సుందర్బన్స్ మనకి ఈ మధ్య ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఒకటి పెరిగిపోవటం ఎమిషన్స్ ఎక్కువగా అయిపోవటం క్లైమేట్ చేంజ్ ఈ ఈ వార్త వింటున్నారు మనం టాపిక్ ఫోర్లో దానికోసం మాట్లాడదాం ఈ ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ కాస్తో ఏదైనా టైగర్ రిజర్వ్ ప్రమాదంలో పడుతుంది ప్రపంచంలో ఉన్న టైగర్ రిజర్వ్స్లో అంటే అది సుందర్బన్స్ ఇంచుమించు తొంభై శాతం పైగా ఆ టైగర్ రిజర్వ్ కానీ దాంట్లో ఉన్న పులులు కానీ అంతర్ధానంలోనికి వెళ్ళే అవకాశం ఉందంట ఇన్ కేస్ ఇంకో వన్ డిగ్రీ కనుక ఉష్ణోగ్రత పెరిగితే ఏ టైగర్ రిజర్వ్ ప్రమాదంలోనికి వెళ్ళే అవకాశం ఉందండి సుందర్బన్స్ రైట్ ఓకే అండ్ బీహార్లో ఒకటే టైగర్ రిజర్వ్ ఉంది దాన్ని వాల్మీకి అని పిలుస్తుంది వాల్మీకి టైగర్ రిజర్వ్ బీహార్లో ఇప్పుడు దుర్గావతి మధ్యప్రదేశ్లో కర్ణాటకలో ఎంఎం హిల్స్ అనే ప్రాంతం బీహార్లో కైమూర్ హిల్స్ అనే ప్రాంతం మధ్యప్రదేశ్లో దుర్గావతి కర్ణాటకలో ఎంఎం ముకుందారా హిల్స్ అని ఎంఎం హిల్స్ అని ముకుందారా కాదు మహదీశ్వర హిల్స్ అని ఎంఎం హిల్స్ అని అండ్ బీహార్లో కైమూర్ హిల్స్ కైమూర్ హిల్స్ ఈ మూడు ప్రాంతాలని భవిష్యత్తులో టైగర్ రిజర్వ్స్గా అనౌన్స్ చేసే అవకాశం ఉంది ద ఫ్యూచర్ టైగర్ రిజర్వ్స్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ బీ దుర్గావతి ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్ ఎంఎం హిల్స్ ఆఫ్ కర్ణాటక కైమూర్ హిల్స్ ఆఫ్ బీహార్ దీని కింద ఇంకో స్టేట్ ఉంది ఏదమ్మా జార్ఖండ్ జార్ఖండ్లో ఒక టైగర్ రిజర్వ్ ఉంది దాని పేరు పలమావు 
జార్ఖండ్ లో ఒకటే టైగర్ రిజర్వ్ ఉంది ఏంటమో పలమావు సౌత్ లో ఒడిస్సా స్టేట్ ఒడిస్సాలో టూ టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయండి ఒడిస్సా హ్యాస్ టూ టైగర్ రిజర్వ్స్ వన్ సిమ్లీ పాల్ సిమ్లీ పాల్ సిమ్లీ పాల్ మాసిఫ్ తూర్పు కనుమల్లో ఉన్న టైగర్ రిజర్వ్ ఇది ఒడిస్సా బయోస్పే రిజర్వ్ కూడా గౌర్ అనే జాతికి ప్రసిద్ధి చెందిన టై రిజర్వ్ ఇది ఈ సిమ్లీ పాల్ టైగర్ రిజర్వ్ మనకు ఒక ప్రత్యేకతను కలిగి ఉందండి అంటే టైగర్స్ యొక్క చారలు దాని యొక్క చర్మం కూడా మనకు ఎల్లో ఉంటుంది చారలు బ్లాక్ కలర్లో ఉంటున్నాయి కదా చర్మం కూడా సమ్ జన్యు మార్పిడి వల్ల నలుపు రంగులోకి మారిపోతు ఎల్లో ఇష్ కన్నా బ్లాక్ ఇష్ ఎల్లో కలర్లో ఉంటాయి అంటే విపరీతమైన అంటే పసుపు రంగులో కాకుండా పసుపు అనేది మెల్లమెల్లగా నలుపు రంగులోకి మారిపోతున్న పులి సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు పసుపు నుంచి నలుపు వర్ణంలోనికి మారిపోయిన పులులు కనబడుతున్న ప్రాంతం ఏది అని అంటే మనకు సిమ్లీపాల్ సిమ్లీపాల్ అండ్ ఒడిస్సాలో మరొకటి మహానది యొక్క గార్జ్ మీద ఉందండి దాన్ని సత్కోషియా అని పిలుస్తున్నాం సత్కోషియా టైగర్ రిజర్వ్ సత్కోషియా అని ఈ బోర్ అని ఇలాంటి టైగర్ రిజర్వ్స్లో గత సెన్సస్ ప్రకారం ఒకటి లేదా రెండు అంతకు మించి టైగర్లు చనిపోలేదు ఓకే టైగర్స్ పెంచినది ఎక్కువగా పెంచినది మధ్యప్రదేశే ఎక్కువగా టైగర్స్ చనిపోయింది కూడా మధ్యప్రదేశ్ టైగర్లు అధికంగా పెంచబడిన రాష్ట్రం ఏదంటే మధ్యప్రదేశ్ ఎక్కువ సంఖ్యలో టైగర్స్ చనిపోయింది అంటే ఇక్కడ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే గత జనాభా లెక్కలతో పోల్చినప్పుడు ఎక్కువగా టైగర్స్ని పెంచింది మధ్యప్రదేశ్ అనూహ్యంగా ఎక్కువ టైగర్లు చనిపోయింది కూడా ఏ స్టేట్లో మధ్యప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ తర్వాత మహారాష్ట్ర ఎక్కువగా టైగర్స్ చనిపోయిన టైగర్ రిజర్వ్ బాంధవ్ గర్ బాంధవ్ గర్ టైగర్ రిజర్వ్ మధ్యప్రదేశ్ ఎక్కువగా టైగర్స్ చనిపోయింది కూడా మధ్యప్రదేశ్ ఈ విషయం మనకు తెలియదు నాకు తెలియదు మన యూపీఎస్సి యూపీఎస్సి టిఎస్పిఎస్సి ప్రిలిమ్స్లో ఆ విషయం అడిగిన తర్వాత దాని మీద రీసెర్చ్ చేస్తే తెలవడం జరిగింది ఓకే సో సత్కోష ఇంచుమించు గత టైగర్ సెన్సస్ ప్రకారం ఒకే ఒక టైగర్ని కోల్పోవటం జరిగింది ఓకే మిగతా అదంతా బాగానే ఉంది అందుకే ఈ పన్నా టైగర్ రిజర్వ్ ప్రమాద పంచుల్లో ఉంది కాబట్టి నదుల అనుసంధాన ప్రాజెక్ట్ వల్ల దాని నుంచి కొన్ని టైగర్స్ని ఈ సత్కోష టైగర్ రిజర్వ్కి బదిలీ చేయడం జరిగింది పన్నా టైగర్ రిజర్వ్ కెన్ నది మీద ఉంది సత్కోష టైగర్ రిజర్వ్ మహానది నది మీద ఉంది సో ఇంచుమించు అలాంటి వాతావరణ లక్షణాలు ఉన్నాయని చెప్పి అటు నుంచి దీన్ని ఇక్కడికి పంపించడం జరిగింది ఎక్కడికి సత్కోష్యాకి అర్థమవుతుంది కదా ఒడిస్సా తర్వాత ఇక్కడ ఒక స్టేట్ ఉందండి ఛత్తీస్గఢ్ ఇది గుర్తుంచుకోవాలి ఛత్తీస్గఢ్ ద వర్స్ట్ పర్ఫార్మర్ స్టేట్ డ్యూరింగ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ సెన్సెస్ రెండు వేల పద్దెనిమిది సెన్సెస్లో ద బెస్ట్ పెర్ఫార్మర్ స్టేట్ అని మనం మధ్యప్రదేశ్ అని చెప్తాం పులుల విషయంలో బెస్ట్ పెర్ఫార్మర్ స్టేట్ ఏంటంటే మధ్యప్రదేశ్ పులుల విషయంలో వరస్ట్ పెర్ఫార్మర్ స్టేట్ ఏదంటే ఛత్తీస్గఢ్ ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ద బెస్ట్ పెర్ఫార్మర్ స్టేట్ మధ్యప్రదేశ్ ద వర్స్ట్ పెర్ఫార్మర్ స్టేట్ ఛత్తీస్గఢ్ చాలా రకాల కారణాలు చెప్తున్నారు నక్సలిజం అని ఇలాంటివి ఏవో కారణాలు చెప్తున్నారు రెడ్ కారిడార్ ఎక్కువగా ఉండటం అలాంటి కారణాలు చెప్తున్నారు ఛత్తీస్గఢ్లో మనకు మూడు టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయండి ఒకటి మైఖాల్ రెండు ఇంద్రావతి గుర్తుంచుకోవాలి ఛత్తీస్గఢ్ అన్నీ కూడా మూడు ఉదాంతి సీతానది ఉదాంతి సీతానది ఇప్పుడు యాభై నాలుగవ టైగర్ రిజర్వ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్త్ టైగర్ రిజర్వ్ ఛత్తీస్గఢ్లో నాలుగవ టైగర్ రిజర్వ్ ద లేటెస్ట్ టైగర్ రిజర్వ్ రీసెంట్గానే మనకు వైల్డ్ లైఫ్ బోర్డు దీనికి యాక్సెప్టెన్స్ ఇచ్చింది దీని పేరు గురు ఘాసీదాస్ గురు ఘాసీదాస్ టైగర్ రిజర్వ్ ఛత్తీస్గఢ్ గురు ఘాసీదాస్ టైగర్ రిజర్వ్ ఛత్తీస్గఢ్ యాభై నాలుగవ టైగర్ రిజర్వ్ గురు ఘాసీదాస్ ఒకవేళ ఇస్తే కనుక యాభై ఐదవ టైగర్ రిజర్వ్ ఏమవుతుందండి మనకు ఇప్పుడే చెప్పాను కదా దుర్గావతి 
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ याब मूडव टाइगर रिजर्व राणीपूर् यूपी दीन क्या मुझे दी नोटिफिकेसन का दी त्वर 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 गजिट दी विद जी याब रेडव टाइगर रिजर्व मन को विस्धारी रामघर याबाईव टाइगर रिजर्व मन को श्रीवल पुतूर मेघमल श्रीवल पुतूर मेघमल तमिलनाडी इन नागे अवकाश याबाईव टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश कैमलांग नलफ तुमदी ओरंग ओके याबाईटवे श्रीवल पुतूर मेघमल याब रे विस्धारी रामघर राजस्था याबाई मूड राणीपूर् उत्तर प्रदेश याब नासीदास एडम छत्तीसगढ़ याब ईदवे दुर्गावती मे बी याब आर मन की एम एम हिल याब कईमूर हिल रावचु इधंका अनौंस चयासे अंतरकू गुर्त गुरगासीदास वरक ओके नैक्स्ट तेलंगा हाज टू टाइगर रिसोर्स रेलंगा टाइगर रिसोर्स कवा रे अमराबाद वन कवा टाइगर रिसोर्व सैकंडे अमराबाद अमराबाद टाइगर रिजर्व मन नागार्जुन नागार सार श्रीशल तरह सैकंड लजेस्ट टाइगर रिजर्व अंडी अमराबाद नीचे पुलू नागार्जुन सागर वेप अट्राक्टत मन राष्ट्रमुटे टाइगर रिजर्व उ अभी नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व एपी नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व दीने राजीव गांधी टाइगर रिजर्व अ मूड जि पलना प्रकाश अर्नूल सारी नंद्य इट एक्सटेड इन थ्री डिस्ट्रिक थ्री थौज टू हड्रेड अइंटी स्क्वे कि एरिया इधी असल इंडिया विस्तीर्ण परंग अति पेद टाइगर रिजर्व इंडिया विस्तीर्ण परंग अति पेद टाइगर रिजर्व इधे यदि मन को नागार्जुन सागर श्रीशैलम रेवेल पद्धति ऐल प्रकार अनक इन फारटी एट टाइगर्स उ तरवा रे संवस टाइगर्स पेलंगा नीचे अमराबाद पदहार टाइगर्स उ अगर संख्य ती अभी इट नदी दक्षिण वेप्त प्रस्तम को टाइगर्स मल्ल को पूर्ति निवेदक मन को रावासी सो मन अड़ते रेवेल पद्धति ऐल प्रकार एन टाइगर्स उड़ता ओके सारी दी संबंधी मन को मन एपी फारे डिपार्टेंट ए दाटो को फौनल स्पीशीस अने इंपारटेटी ओके फौनल स्पीशी मन को अड़े अवकाश रईट इपड़ूस चूद लैपोर्ड लैपोर्ड इंडियन वोल वैल डाग जैकल स्ट्रैपड हाइना स्पॉटेड डीर सांभर बारकिंग डीर सांबार जिंकने अभी डीर् स्पीशिस् चिंकार डीर् स्पीशिस् चौसिंग डीर् स्पीशिस् नीलगा डीर् स्पीशिस् हनी बैचर मोदी उन्ई एंटे टू थौज ट्वेंटी वन ग्रूप वन प्रिम्स शेषाचलम अड़ की फौनल स्पीशिस् अड़का ओके स्लैंडर लोरीस इला अड़गर जरिए चाल मंदिर तपटोर काबू इकट्ड चूँ लैपोर्ड 
ఇండియన్ వల్ఫ్ టైగర్ తో పాటు ఇవన్నీ టైగర్ తో పాటు ఇండియన్ వల్ఫ్ వైల్డ్ డాగ్ జాకల్ స్ట్రైప్డ్ హైనా స్పాటెడ్ డీర్ సాంబార్ బార్కింగ్ డీర్ చింకారా చౌసింగా నీల్ గాయ్ హానీ బెజ్జర్ మొదలైన ఉన్నాయి బర్డ్స్ ఒక టూ హండ్రెడ్ స్పీషీస్ వరకు ఉన్నాయి అంటే దీంట్లో రైట్ వుడ్ పెక్యర్ ఓకే వుడ్ శాండ్ పైపర్ ఓకే టెమింగ్ స్టిల్ట్ అంట గ్రే హార్న్ బిల్ ఓవల్ గుడ్లగూబ వల్చర్స్ ఇలాంటివి ఉన్నాయి ఓకే ఎగ్జామ్లో అడిగే అవకాశం ఉంటుంది క్రింది వాటిలో ఏమి ఉన్నాయి ఏం లేవని ఇది ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వెబ్సైట్ నుంచి దీన్ని తీసుకోవటం జరిగింది రైట్ ఇది మన టైగర్ రిజర్వ్ సంబంధించిన అంశం ఏపీకి సంబంధించిన టైగర్ రిజర్వ్ సంబంధించిన విషయం అండి అది నెక్స్ట్ తమిళనాడు మనకు మొన్న యాభై ఎనవది యాభై రెండవది యాభై ఒకటవది ప్రకటించారు కదా దాంతో ఫైవ్ టైగర్స్ టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి తమిళనాడులో ఒకటి సత్యమంగళం వీరప్పన్ రెండు ఇక్కడ అన్నహామలై మూడు మధుమలై టైగర్ రిజర్వ్ నాలుగు కాలక్కాడ్ ముదుంతురై కాలక్కాడ్ ముదుంతురై ఐదు శ్రీవల్లి పుత్తూర్ మేఘమలై సో ఫైవ్ టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి ఏ స్టేట్లో తమిళనాడు మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అడుగుతాడు కాబట్టి అన్ని పేర్లు కూడా మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది అర్థమైందా అండ్ తమిళనాడు నీలగిరి రీసెంట్గా న్యూస్లో ఉందండి నీలగిరి ప్రాంతం నీలగిరి బయోస్పియర్ రిజర్వ్లోనే మనకు సత్యమంగళం టైగర్ రిజర్వ్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి ఈ నీలగిరి బయోస్పియర్ రిజర్వ్లో ఈ మధ్య వైట్ టైగర్ని స్పాట్ చేయడం వైట్ టైగర్ని గుర్తించారు వైట్ టైగర్స్ యొక్క ఆరిజినేషన్ అనేది మధ్యప్రదేశ్లో రేవా అరణ్య ప్రాంతం అది కూడా జన్యు మార్పిడి వల్ల రంగు అటు బ్లాక్ కలర్లో ఇటు వైట్ కలర్లో ఆరింది కానీ ఇదేదో పెద్దగా ఇదొక డిఫరెంట్ సబ్స్పీషియస్ కాదు ఉపజాతి కాదు వైట్ టైగర్స్ యొక్క జన్మస్థానం మనకు రేవ అక్కడే మొదట జన్యు మార్పిడి జరిగింది మధ్యప్రదేశ్ వైట్ టైగర్స్ ఇప్పుడు ఇంచుమించు చాలా జూ పార్క్స్లో ఉన్నాయి ఈవెన్ మన శ్రీ వెంకటేశ్వర జూ పార్క్ తిరుపతిలో కూడా ఉంది అండ్ వైట్ టైగర్స్ని ఎక్కువగా సంరక్షిస్తున్న ప్రాంతం నందన్కానన్ జూ పార్క్ భువనేశ్వర్ ఒడిస్సా రీసెంట్గా వైట్ టైగర్ ఎక్కడ మనకు కనబడిందంటే నీలగిరి అరణ్య ప్రాంతంలో మనకు కనుక్కోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ కర్ణాటక అండి ఫైవ్ టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి త్రుటిలో ఏమి ఆ క్రోన్ని తన సింహాసనాన్ని కోల్పోవడం జరిగింది రెండే రెండు టైగర్స్ తక్కువగా ఉన్నాయి అంతకుముందు ఇదే టైగర్ స్టేట్గా ఉండేది తన సింహాసనాన్ని కోల్పోవడం జరిగింది కర్ణాటకలో టైగర్ రిజర్వ్స్ బీతో స్టార్ట్ అవుతాయండి ఒకటి బందీపూర్ మొట్టమొదటి టైగర్ రిజర్వ్ భద్రా బిల్గిరి రంగనాథ స్వామి టెంపుల్ టైగర్ రిజర్వ్ దండేలి అన్షి టైగర్ రిజర్వ్ నాగర్ హాల్ టైగర్ రిజర్వ్ నాగర్ హాల్ సో ఫైవ్ టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి ఏ స్టేట్లో కర్ణాటక పాపం త్రుటిలోనే తన సింహాసనాన్ని తన కిరీటాన్ని మధ్యప్రదేశ్ గొప్ప చెప్పడం జరిగింది అండ్ యునో ఇది టైగర్ కర్ణాటకలోనే రీసెంట్గా రెండు వేల ఇరవై రెండు జూలై ఏమి జూలై మనకు రెండు వేల ఇరవై మూడు ఏప్రిల్ ఒకటవ తేదీన రెండు వేల ఇరవై రెండుకి సంబంధించిన టైగర్ ఎస్టిమేట్స్ని మైసూర్ యూనివర్సిటీలో ప్రధానమంత్రి మోడీ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అర్థమైందా అదొక ఆ ఒక్క విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోండి అండ్ మహారాష్ట్ర సిక్స్ టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయండి మహారాష్ట్రలో మహారాష్ట్ర మధ్యప్రదేశ్లో విడివిడిగా ఉన్న పేర్లు పెంచ్ మనం కేరళ చెప్పలేదు ఒక్కసారి కేరళ చూద్దాం కేరళలో టూ టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి కేరళలో కేరళలో టూ టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి పెరియార్ ఓకే రెండవది పరింభాకులం అలయార్ పరింభాకులం అలయార్ కేరళ హ్యాస్ టూ టైగర్ రిజర్వ్స్ వన్ ఇస్ పెరియార్ సెకండ్ వన్ ఇస్ పరింభాకులం అలయార్ రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పద్దెనిమిది మధ్యలో బెస్ట్ పెర్ఫార్మర్ టైగర్ రిజర్వ్స్ రెండు ఉన్నాయి 
ఒకటి పెంచ్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్ రెండు పెరియార్ ఆఫ్ కేరళ రెండు వేల పద్నాలుగు పద్దెనిమిది మధ్యలో బెస్ట్ పెర్ఫార్మర్ స్టేట్ మధ్యప్రదేశ్ రెండు వేల ఆరు టైగర్ సెన్సెస్ స్టార్ట్ అయ్యి రెండు వేల పద్దెనిమిది నాలుగు సెన్సెస్ కాలాల్లో బెస్ట్ పెర్ఫార్మర్ స్టేట్ ఏదేనంటే కేరళ అక్కడ రెండు వేల పదహారు రెండు వేల ఆరులో ఎన్ని టైగర్స్ ఉన్నాయో దానికి మూడు వందల ముప్పై మూడు శాతం టైగర్స్ని పెంచింది ఇది ఏది కేరళ హియర్ మై నేను ఇక్కడ మీకు ఏం చెప్తున్నానంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ టు ఎయిటీన్ బెస్ట్ పెర్ఫార్మర్ స్టేట్ నో డౌట్ మధ్యప్రదేశ్ టూ థౌజండ్ టు సిక్స్టీన్ ఎయిటీన్ సిక్స్ టు ఎయిటీన్ మధ్యలో బెస్ట్ పెర్ఫార్మర్ స్టేట్ ఏదని చెప్తున్నాం మనం కేరళ పెరియార్ అండ్ పరింభాకులం అలయార్ రెండు ఉన్నాయి అక్కడ టైగర్ రిసర్స్ సో మనకు పెరియార్తో పాటు పెంచ్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్ బికేమ్ ద బెస్ట్ పెర్ఫార్మర్ టైగర్ రిజర్స్ డ్యూరింగ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సెన్సెస్ ఓకే మహారాష్ట్రలో సిక్స్ టైగర్ రిజర్స్ ఉన్నాయండి ఒకటి పెంచ్ ఓకే రెండు మేల్ఘాట్ మూడు సహ్యాద్రి నాలుగు భోర్ ఐదు నవేగావ్ కొత్త గ్రామం నవేగావ్ నజ్గారి ఆరు తడోబా అంధేరి తడోబా అంధేరి పెంచ్ మేల్ఘాట్ సహ్యాద్రి భోర్ నవేగావ్ నజ్గారి తడోబా అంధేరి ఈ మధ్యకాలంలో ఒకటి రెండు పులుల కోసం అప్పుడప్పుడు మనం వినాల్సి వస్తుంది రీసెంట్గా ఒక పులి మహారాష్ట్రకు చెందిన ఒక పులి దాన్ని టీ వన్ అని పిలుస్తున్నాం దాన్నే అవని అని పిలుస్తున్నాం అవని టీ వన్ టైగ్రస్ ఇది మహారాష్ట్రలో ట్రైబల్ ఏరియాస్లో ఒక పదకొండు మందిని చంపేసిందని చెప్పి దీన్ని చంపాలని మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తే పర్యావరణవేత్తలు సుప్రీంకోర్టు వరకు వెళ్ళారు సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే చివరి ప్రత్యామ్నాయం ఇంకా చివరి ప్రత్యామ్నాయం కూడా ఏది దొరకని ఎడల దాన్ని మీరు చంపొచ్చు అని చెప్పింది అది అంతిమ ప్రయత్నంగా మాత్రమే చంపండి అని చెప్పింది అట్లా అవని టైగర్ని వైల్డ్ లైఫ్ బోర్డ్ మెంబర్ ఆలీ ఖాన్ అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన దాన్ని షూట్ చేసి చంపడం జరిగింది ఇది చనిపోయాక దానికి టూ కప్స్ ఉన్నాయి వాటిని పెంచటానికి ఎవ్రీ డే ప్రతిరోజుకి లక్షన్నర వరకు ఖర్చు అయింది ఫారెస్ట్ అధికారులకు అర్థమైందా అది అవని టీ వన్ టైగర్ ఇష్యూ మహారాష్ట్ర ఇది యావత్మల జిల్లా తెలంగాణకు సరిహద్దులో ఉన్న యావత్మల జిల్లాలో తిపేశ్వర వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చువరీ తిపేశ్వర వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చువరీ నుంచి తప్పించుకుంటూ తిరుగుతున్నట్లు చెబుతున్నారు ఓకేనా దెన్ టైగర్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా మధ్యప్రదేశ్ ఏదమ్మా మధ్యప్రదేశ్ టైగర్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా టైగర్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా మధ్యప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ లో రెండు వేల పద్దెనిమిది టైగర్ సెన్సెస్ ప్రకారం ఐదు వందల ఇరవై ఆరు టైగర్స్ ఉన్నాయి మధ్యప్రదేశ్ కర్ణాటక ఐదు వందల ఇరవై నాలుగు థర్డ్ ప్లేస్లో నాలుగు వందల నలభై రెండు అనుకుంటా ఉత్తరాఖండ్ ఫోర్త్ ప్లేస్లో మహారాష్ట్ర ఉంది టాప్ ఫోర్ స్టేట్స్ బై టైగర్స్ పాపులేషన్ పులుల జనాభా ప్రకారం మధ్యప్రదేశ్ కర్ణాటక ఉత్తరాఖండ్ మహారాష్ట్ర మొదటి నాలుగు రాష్ట్రాలు రెండు వేల పద్దెనిమిది సో కర్ణాటక నుంచి రెండు పులుల్ని ఎక్కువగా ఉండి మధ్యప్రదేశ్ టైగర్ స్టేట్ అవార్డుని పొందింది మధ్యప్రదేశ్లో పెంచ్ టైగర్ రిజర్వ్ బెస్ట్ పెర్ఫార్మర్ టైగర్ రిజర్వ్గా రికార్డులకు ఎక్కింది మధ్యప్రదేశ్లో బాంధవ్ఘర్ అత్యధిక పులుల్ని అత్యధిక పులులను కోల్పోయిన టైగర్ రిజర్వ్ ఎక్కువగా టైగర్ మోర్టాలిటీ నమోదైంది కూడా బాంధవ్ఘర్ మధ్యప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ స్టేటే టైగర్ మోర్టాలిటీ ఎక్కువగా నమోదైంది పులుల మరణాలు ఎక్కువగా నమోదైన స్టేట్ కూడా ఇదే పులుల్ని ఎక్కువగా పెంచిన స్టేట్ అదే బెస్ట్ పెర్ఫార్మర్ స్టేట్ అదే ఈవెన్ పులుల మరణాలు కూడా ఎక్కువగా నమోదైన స్టేట్ కూడా అదే ఏదది బాంధవ్ఘర్ టైగర్ రిజర్వ్ ఓకే మధ్యప్రదేశ్ హ్యాస్ సిక్స్ టైగర్ రిజర్వ్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాను ఒకటి ఏంటి పెంచ్ టూ ఇప్పుడే ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం బాంధవ్ఘర్ త్రీ కన్హా మధ్యప్రదేశ్లో మొదటి టైగర్ రిజర్వ్ ఇది నాలుగు పన్నా ఐదు సంజయ్ దుబ్రి ఆరు 
సాత్పుర ఏడవది ఎనౌన్స్ చేయబోతున్నట్టు చెప్పాను కదా దుర్గావతి ఎనౌన్స్ చేయాలి పెంచ్ మళ్ళీ వార్తల్లోకి ఎక్కిందండి పెంచ్ టైగర్ రిజర్వ్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్లో మనకు ఏంటి ఈ ఏమంటాం దాన్ని ఒక టైగర్ ఉందండి దాన్ని ఏమంటామంటే టీ ఫిఫ్టీన్ సూపర్ మామ్ అని పిలుస్తున్నాం దీనికి ఏంటి కాలర్ కాలర్ దాని మెడలో ఒక వేసారండి ఏమంటాం దాన్ని వెయిట్ దాన్ని ఆ టైగర్ని ఆ పేరుతో పిలుస్తుంది కాలర్ కాలర్ వీర ఈ టైగర్ ఏం చేసిందంటే అసలు ఇది మొన్న టూ థౌజండ్ ఎప్పుడు జనవరి ఫిఫ్టీన్త్ అనుకుంటే చనిపోయినట్టుంది ఇది ఈ టైగర్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే తన జీవితకాలంలో ఇరవై తొమ్మిది పులులకు జన్మనిచ్చింది ఇరవై తొమ్మిది కాలర్ వ్యాలీ అని పిలుస్తుంది దీన్ని కాలర్ వ్యాలీ తన మెడలో అది వేసారు అది ఎక్కడ మూవ్ అవుతున్నా సరే దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది బీబీసీ డాక్యుమెంటరీస్లో కూడా ఇది రికార్డ్ అయిందంట సో ఇరవై తొమ్మిది పులులకు జన్మనిచ్చిన కాలర్ వ్యాలీ టైగర్ టైగర్ అలియాస్ టీ ఫిఫ్టీన్ అలియాస్ సూపర్ మామ్ చనిపోవటం జరిగింది కొంత బాధాకరం ఏ టైగర్ రిజర్వ్ చెందిందంటే పెంచ్ ఓకే ఇప్పుడు పన్నా టైగర్ రిజర్వ్ కొంత ప్రమాదంలో ఉంది ఎందుకంటే కెన్ బెట్వా నదుల అనుసంధానం కెన్ చుట్టుపక్కల ఈ టైగర్ రిజర్వ్ ఉంది ఇక్కడ డ్యామ్ కట్ట నీటిని మళ్ళిస్తున్నారు తన యొక్క ఆవాసం కోల్పోవటం జరిగే అవకాశం ఉంది హ్యాబిటాట్ లాస్ అందుకే ఇది కొంత ప్రమాదము ప్రమాద పంచుల్లో ఉన్నట్లు చెప్తున్నారు దానికోసమే దుర్గావతి టైగర్ రిజర్వ్ని అనౌన్స్ చేయటం కానీ సత్కోష టైగర్ రిజర్వ్స్కి కొన్ని పులుల్ని పంపించడం కానీ చర్యలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది ఇక్కడ మధ్యప్రదేశ్ నెక్స్ట్ గుజరాత్లో లేవు చూడండి సింహాలు ఉన్నాయి పులులు లేవు రాజస్థాన్ ఫోర్ టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయండి వన్ ద ఫేమస్ వన్ రణథంపోర్ ఇక్కడ కూడా రెండు వేల పదిహేనులో ఉస్తాద్ టైగర్ రిజర్వ్ ఉస్తాద్ టైగర్ ఇష్యూ జరిగింది ఈ రణతంపోర్లో ఉస్తాద్ మొన్న అవనిలాగానే చంపేయడం జరిగింది ట్రైబ్స్ని దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఉదయ్పూర్ జూ పార్క్లో పెడితే అది బక్క చిక్కిపోయిందనమాట కుల్దీప్ సింగ్ అనే అతను సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించాడు ఉస్తాద్ని వదిలేయండి అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు రణతంపోర్ ముకుందారా హిల్స్ షరిస్కా గుర్తుంచుకోవాలి మన పర్యావరణ ఈ పరిరక్షిత ప్రాంతాలు ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో ఇండియాలో దాంట్లో గ్రే జోన్లో ఉన్న ఏరియా ఇది ఒకటే షరిస్కా గ్రే జోన్ అంటే జలవనరులు విపరీతమైన ఇంకిపోవటం ఢిల్లీకి సరిహద్దుల్లో ఉంది ఢిల్లీకి వెళ్ళే మార్గంలో ఉంది ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ ఎక్కువగా ఉండటం ఇది గ్రే జోన్లో ఉంది షరిస్కా రెండు వేల పద్నాలుగు టైగర్ సెన్సెస్ ఇక్కడ ఒక్క టైగర్ని కూడా ఐడెంటిఫై చేయలేదు అండ్ లేటెస్ట్గా ఇక్కడ అనౌన్స్ చేసింది ఏంటి విసిధారి రామ్ఘర్ భారతదేశము యాభై రెండవ టైగర్ రిజర్వ్ అది అండ్ నెక్స్ట్ స్టేట్ ఉత్తరప్రదేశ్ అండి ఉత్తరప్రదేశ్లో మనకు త్రీ టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏమి ఫిల్బిత్ రెండు దూద్వా అండ్ మూడు రీసెంట్గా నోట్ చేశారని చెప్పాను కదా ఫిఫ్టీ థర్డ్ టైగర్ రిజర్వ్ రానీపూర్ అండ్ ఉత్తరాఖండ్ మొట్టమొదటి ప్రాజెక్ట్ టైగర్ ప్రారంభి ప్రారంభించిన రాష్ట్రం మూడో ప్లేస్లో ఉంది టైగర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టైగర్స్లో ఇక్కడ రెండే రెండు టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి ఇండియాలో నార్తన్ మోస్ట్ టైగర్ రిజర్వ్ ఇక్కడే ఉంది దాన్ని రాజాజీ అని పిలుస్తున్నాం ఓకే రాజాజీ తమిళనాడులో లేదు ఇక్కడ ఉంది అండ్ రెండవది భారతదేశపు మొట్టమొదటి జాతీయ పార్క్ భారతదేశపు మొట్టమొదటి టైగర్ రిజర్వ్స్లో ఒకటి భారతదేశంలో అత్యధిక పులులున్న టైగర్ రిజర్వ్ కూడా ఇదే హయ్యెస్ట్ టైగర్స్ ఉన్న రిజర్వ్ ఇదే అండ్ టైగర్ డెన్సిటీ పులుల సాంద్రత ఎక్కువగా ఉన్న టైగర్ రిజర్వ్ కూడా అదే ఏది జిమ్ కార్బెట్ మొదటి నేషనల్ పార్క్ మొట్టమొదటి టైగర్ రిజర్వ్లో ఒకటి అత్యధిక సంఖ్యలో పులులు ఉన్నది అత్యధిక పులుల సాంద్రత ఉన్నది కూడా ఇదే దీని యొక్క బఫర్ ప్రాంతాన్ని అమన్ఘర్ అని పిలుస్తాం అమన్ఘర్ అనేది యూపీలో ఉంది అది టైగర్ రిజర్వ్ కాదు కేవలం బఫర్ ప్రాంతం అండ్ రీసెంట్గా జిమ్ కార్బెట్లోనే పులుల మీద అవగాహన కోసం ప్రధానమంత్రితో పాటు బేర్ గిల్స్ బేర్ గిల్స్ అనే అతను 
ఒక డాక్యుమెంటరీ కూడా ఇక్కడే చేశారు ఎక్కడ చేశారు జిమ్ కార్బెట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అలాంగ్ విత్ బేర్ గిల్స్ రైట్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద టైగర్ రిజర్వ్స్ ఆఫ్ ఇండియా మ్యాథ్స్ ద ఫాలో మీకు అడిగే అవకాశం ఉంది ఇంచుమించు సెన్సెస్ని కూడా దీంట్లో భాగంగానే కంప్లీట్ చేశాను రెండు వేల రెండు వందల ఇరవై ఆరు ఉండేవి రెండు వేల పద్నాలుగులో రెండు వేల పద్దెనిమిదికి రెండు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఏడు అయ్యాయి రెండు వేల ఇరవై రెండులో మూడు వేల నూట అరవై ఏడు అయ్యాయి అని చెప్పారు ఇంకా అది పూర్తి డాటా రాలేదు రెండు వేల పద్దెనిమిది సెన్సెస్ ప్రకారం టాప్ త్రీ స్టేట్స్ మధ్యప్రదేశ్ కర్ణాటక ఉత్తరాఖండ్ దెన్ మహారాష్ట్ర మధ్యప్రదేశ్ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ మధ్యప్రదేశ్ యొక్క టూరిజం ట్రైన్ పేరు కూడా టైగర్ ఎక్స్ప్రెస్ మీకు ఆల్రెడీ జాగ్రఫీలో చెప్పడం జరిగింది అది మనకు ఢిల్లీ ఓకే ఢిల్లీ ఢిల్లీలో మనకు ఏమి రైల్వే స్టేషన్ ఢిల్లీ నుంచి అది మనకు ఎక్కడికి భోపాల్ వరకు వెళ్తుంది అది బాంధవ్గర్ అండ్ కన్హా టైగర్ రిజర్వ్స్ని టచ్ చేస్తుంది టైగర్ ఎక్స్ప్రెస్ ఓకే అండ్ ద బెస్ట్ పెర్ఫార్మర్ స్టేట్ మధ్యప్రదేశ్ బెస్ట్ పెర్ఫార్మర్ టైగర్ రిజర్వ్ పెంచ్ అండ్ పెరియార్ ఓకే టూ థౌజండ్ సిక్స్ నుంచి చూసుకుంటే కేరళ బెస్ట్ పెర్ఫార్మర్ స్టేట్ ద వర్స్ట్ పెర్ఫార్మర్ స్టేట్ ఛత్తీస్గఢ్ అత్యధిక పులులు కోల్పోయిన టైగర్ రిజర్వ్ బాంధవ్గర్ మధ్యప్రదేశ్ మూడు టైగర్ రిజర్వ్లో సున్నా 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 ఉన్నాయి ఒకటి బక్స ఇంకొకటి దంప ఇంకొకటి పలమావు ఓకే మనం మూడు కంట్రీస్కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం జరిగింది ఈ సెన్సెస్లో భాగంగా నేపాల్ భూటాన్ అండ్ బంగ్లాదేశ్ నేపాల్ వాల్మీకి భూటాన్ మానస్ బంగ్లాదేశ్కి సుందర్బన్స్ ఇంతకన్నా ముందు కంబోడియా అనే దేశానికి కూడా మనం ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం జరిగింది ఓకే ఎన్టీసీఏ ఉంది ఎం స్ట్రైప్స్ ఎన్టీసీఏ చైర్మన్ ఎవరు ఇలాంటివి కూడా అడిగే అవకాశం ఉంటుందండి రైట్ దిస్ అబౌట్ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ అండ్ టైగర్ సెన్సెస్ ఆఫ్ ఇండియా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ థ్యాంక్